Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Uh, zoals jullie weten, vandaag gaan alle vakbonden in actie. Er wordt een petitie ingediend bij het DNA-gebouw aan de voorzitter. En um, wij staan momenteel in de buurt van Burger King, van waaruit uh, de mensen zullen lopen naar het DNA-gebouw. Dus kijkers, blijven jullie afgestemd en volgen jullie de protestactie. Goedendag meneer, hoe gaat het met u? Uh, goedemorgen, gaat goed met me, ja. En u bent? Hendrik Jamaladin. En u bent vakbondsleider? Al 40 jaar, samen met Salons hebben we strijd moeten leveren. Plus minus 40 jaar, ja. Als ik een jonge man van 19, nu ben ik niet zo jong meer. Ja. Ja. En, en we om... blijven strijd leveren. En we gaan nu richting het DNA om een petitie in te dienen. Wat precies willen de vakbondsleiders, ook de samenleving, wat precies willen ze? Willen ze dat BTW uh, ja, wordt verlaagd of dat dit helemaal wordt weggeschrapt? Dus kijk, we gaan steeds blijven herhalen. En dat heb ik gezegd, dan is het een samen regering. We hebben gezegd, we gaan een motie indienen. En in die motie hebben we aangegeven stopzetting van die uh, gewijzigde BTW-wet. Stopzetten. Uh, van de uitvoering hoor. Stopzetten, uitvoering, gewijzigde BTW-wet. In die motie zeggen we verder dat de. Hoe noem je ding? Je hebt een. Uh, er zijn drie dingen die we stopzetten. Terugdraaien. Terugdraaien van die heffing op brandstof. Op kookgas. Op de nutsvoorzieningen. Contact nutsvoorzieningen. Zoals zo, zo, de man kan begrijpen. Stroom, water. Naar een telefoon. En verder zeggen we. we eisen we. Het is aan een eis. Nu naar eis. Verder zeggen we. Eisen aanpassing van die gewijzigde btw wet en daar komt in beeld die commissie, die commissie van. En, en ja, en, en is nog een eis: de verruiming van die belastingschijven. Het zijn allemaal eisen die moeten worden gehonoreerd. En laat zeggen. Anders is er geen stap terug. Met tak, if you want power play, a play begin ba. Meer niet. We, laten te, we, we praten te veel, we leggen te veel dingen uit. We gaan onderhandelen, bereiken over een vrijstemming. We tikken. Eindstand stand 0,0 en nu al wedstrijd begin. En meneer Bakker, denkt u dat de BTW volgend jaar of dit jaar nog zou moeten stijgen? Zou moeten stijgen. De BTW weet, kijk, er is een commissie geweest, een evaluatiecommissie. Uh, en die hebben een advies uitgebracht. En om het zo te zeggen, het hele advies van die commissie is naast zich neergelegd. Toch? En wat wij als vakbeweging zien is dat uh, deze regering met bezig is met het kapitalisme, dan met uh, te kijken naar de belangen van het kapitalisme, dan naar de belangen van het arme volle. Oh, en uh, dezezelfde president heeft tijdens de verkiezingperiode gezegd van hij gaat het geld halen waar het geld is. Wilt u maar zeggen dat het geld bij, bij de kleine werkers zit? Want daar gaat hij constant geld halen. Daar gaat hij constant het geld halen. Toch? En dat moet je eens ophouden. Het kwalijk heeft het geld niet. Ze weten precies waar het geld is. Laten ze het geld gaan halen bij die mannen. Toch? Dus uh, we zeggen niet dat die btw wat niet, niet goed is. Toch? Maar ga via die btw het geld halen waar het is. En meneer, er wordt een motie ingediend. En wat als de regering er geen werk van maakt? Wat zijn de volgende stappen die jullie als vakbond zullen ondernemen? Hmm, eigenlijk als je een motie indient, dan een motie is verschil van een petitie. Hè? Als je een motie indient, dan geef je aan wat besloten is in de algemene ledenvergadering. En daar is al besloten dat we in actie zullen blijven totdat wij resultaten zien. Totdat die eisen zijn ingewilligd. En ik heb je daar net voor gehouden, de drie zaken en dat van die belastingschijven, verruiming van die belastingschijven. Meer niet. En we staan hier met? Bram Otmar. En u bent? Voorzitter van de Bond van Stichting Bankbeveiliging in Suriname. En ik neem aan dat u het ook voelt hoe zwaar BTW is. Natuurlijk voel ik het ook. En natuurlijk voelen mijn leden het ook. En ik denk de hele gemeenschap die eerlijk met zichzelf is. Wanneer je koopkracht wordt zeg maar, uitgehaald, dan ga je het natuurlijk voelen. En dit alles had ook voorkomen kunnen worden. Want, uh, de vakbeweging heeft ook vele malen met de regering gesproken over zaken. In het bijzonder wat betreft BTW. Ze hebben zelf op eigen initiatief 
mensen die specialist zijn daar op laten invliegen naar Suriname. Ik heb zoveel presentaties laten verzorgen. Alleen maar om degene ook te helpen om een goede BTW te doen, door te laten gaan. Maar voor degene wil niet luisteren. En heeft u een boodschap voor de mensen die, nou ja, om het zo te zeggen, thuis zitten en niet komen om te protesteren tegen BTW? Wel, ik wil ze zeggen, wat er nu gebeurt, raakt de ieder. Blijf niet zitten. If you don't pay the price for winning, you want to pay the price for losing. Wat ik daarmee wil aangeven, we kunnen niet aan de kantlijn zitten en hopen dat zaken goed gaan. Dat is het niet. Eigenlijk een goede protest, één goede protest. Zeg maar, alles is het kwaad van de bevolking. Is dat een duidelijk signaal? Dan hoef je niet verder te gaan. Wanneer je koepracht afneemt, toch? Wat kan je anders doen? Je hebt geen keus. Want men gaat je salaris voor ogen geven, maar uiteindelijk ben je verder van huis. Want je kan minder doen met hetzelfde geld. Stel ook krijg je meer geld. En als men zo doorgaat met steeds, zeg maar, plukken van de werknemer. In het bijzonder, de werknemer die in de particuliere sector zijn en in de overheidsapparaat, dan uh, worden we steeds armer. Dat kan de bedoeling zijn. En we staan hier met de heer Rozen, die bondlid is van de KPA. Meneer Rozen, hoe gaat het met u? Ja, maar het gaat. En met u? Het lukt wel. U bent ook komen protesteren tegen de BTW? Ja, dat klopt. Tegen die uh, verloren van de BTW en uh, ja, uh, die belastingvrije grens. Hoe, hoe, hoe voelt u zich dat BTW uh, de laatste dagen steeds is gaan stijgen? Hoe voelt u, hoe voelt u het? Nou, uh, volgens mij op die benzine gaat het ook meer worden, want het is aan meer geworden. Uh, ja, laatst ging ik water kopen, die gallonnen water. Ook daarop wordt het tegenwoordig BTW ingevoerd. Dus uh, ja, het, het, het wordt hard. Het wordt hard in het land. En ziet u behoorlijk veel mensen dat u zegt van, ah, uh, ze gaan sowieso vandaag vechten voor BTW? Uh, ja, als je om je kijkt, dat zie je net. Het wordt langzaam drukker. Ja. En wat is uw boodschap naar de kijkers toe die thuis zitten en niet zijn komen protesteren? Nou, uh, blijf niet zitten thuis. Kom. Kom naar hier. Uh, ja, ik heb niet veel te zeggen hoor. Ik bedoel van, kijk, uh, Facebook. Er wordt tegenwoordig via Facebook geprotesteerd. Maar uh, we moeten ook in het openbaar komen toch? En je uh, zelf bewijzen. Zou je zelf zelf bewijzen, maar... Uh, hoe, groot, hoe meer mensen, hoe meer voor u. Dank u wel, meneer Rozen. Hey, Dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heet u van harte welkom. Uh, en ik moet u gelijk bedanken dat u oproep heeft, uh, gehoor heeft gegeven aan de oproep. En dat u dus hier aanwezig bent om wederom te strijden voor onze rechten. Wij gaan, de bedoeling is dat wij vandaag een motie zullen indienen bij de Nationale Assemblée. En ik wil u gelijk op het hart drukken en bij de president. Het is de bedoeling dat wij de zaak ordelijk gaan laten verlopen. Laat mij dit gelijk zeggen. Tijdens mijn speech gisteren bij het CLO-gebouw heb ik iets gezegd. Ik heb gezegd wat ik een gangster. En er is een heleboel kritiek daarop gekomen. En men heeft mijn woorden selectief te interpreteren. Laat mij het gelijk dan openbaar hier corrigeren. Ik weet dat ik mijn woorden terugneem, maar ik wil aangeven wat de bedoeling was van die woorden. Ik heb geen sens de bedoeling gehad om aan te sporen tot gangsterisme. Dat gaan we niet doen. We zijn geciviliseerde mensen, we zijn werkers en dat doen wij ook. Als u luistert naar, de, naar die speech van gisteren, zult u gelijk daarna hebben gemerkt dat ik heb gezegd dat ik met gangs, dat we, de, wanneer ik het gangster doe, dat we daarmee bedoelen dat we niet bang zijn. Dat heb ik gezegd. En ik heb toen ook gezegd, je moet niet bang zijn om weer te komen en mensen mee te nemen. Dat was de bedoeling. Dat heb ik gezegd. Toch, maar ik heb begrepen dat men is gevallen over die woorden die ik heb gebruikt. Maar als u zegt dat ik het moet terugnemen, dan neem ik het terug hoor. Nee, nee, nee. Maar het was niet de bedoeling 
Het was niet de bedoeling om gangster is, maar aan te sporen. Wie ik ken, wie dat ik tegen alles dat met geweld te maken heeft, daar tegen is. Toch? Ook bij, binnen mijn professie als politieambtenaar, mijn afstudeerthesis op de master gaat over politiegeweld. Daarover gaat het. Ik ben, alles, ik ben tegen alles dat met geweld te maken heeft. Dus niemand hoeft die woorden van gisteren anders te gaan interpreteren, selectief te gaan interpreteren en het gaan, te gaan interpreteren in het voordeel van politiek of wat dan ook. Absoluut. Ja? Want ik heb begrepen dat de minister van morgen in het praatprogramma bij ABC een beetje te keer is gegaan tegenover die woorden van mij. Want dat was helemaal niet de bedoeling nogmaals. De mensen mogen de beelden opslaan en kijken en luisteren wat ik daar gezegd heb. In elk geval mensen, wij gaan ervoor zorgen dat deze actie die wij vandaag hebben en alle andere acties die wij na vandaag zullen hebben, dat die een ordelijk verloop hebben. Wij willen geen 17 februari tafereelen. Helemaal niet. Dat willen wij niet. Wij gaan wijzen dat wij weten hoe het hoort. En wij, wij van de leiders hier, wij gaan ervoor zorgen dat wij daar toezicht op hebben. Zometeen, wanneer wij gaan lopen naar de richting waterkant, dan gaat een deel van de leiders die gaan voorin lopen, een deel ertussen en een deel erachter. Natuurlijk heeft hij ook een eigen verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat alles ordelijk verloopt. Het moment dat u merkt dat iets verkeerd gaat, schroomt u niet of als u dat zelf kan, zelf op te treden of een van ons even daar een seintje te geven. Ja, want ja, we kennen die scenario's ook. De wapen kwam toen maar niet minder in de ja. 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 En dat heeft dan ons maafvoeding, zijn dan minder in de zorg. Op onze wijze, hoe wij die persoon gaan afvoeren. Yes. Ja, want wij gaan dat niet tolereren. Yes. We zijn vredige mensen en we gaan ons recht op een vredige wijze gaan wij dat afdwingen. Ja. Vrede strijd! Wie is van zo'n vijand, mensen? Oene vrede, we nemen maar zo'n. Wie is alleen kom, wat de king. Want even nu doen die idee, even nu doen Amara. We een probleem laten, dan gaan we tot de bedelstaf behoren. Nee. En dat willen we niet. Nee. Goed, dank u. Ook van mij kan een goeiemorgen mensen. Goeiemorgen. Grand Tangi Fudesma die reageert zo snel wat ons op dat voorbereiding nog treft. Maar we zijn altijd paraat. Het is al aangegeven, we gaan het ordelijk doen voorlopen. En we begrijpen dat hierna enkele van ons terug gaan naar de werkplek. Mensen, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En het doel van vandaag is dat we op schrift aangeven aan het parlement en die regering dat we mannen aan de verhoging. Ja! We mannen aan de tomsie voor money die om ons spijten we in de winkel. Mensen, laten we opkomen voor onszelf. Niemand gaat het voor ons doen. Maar in het opkomen blijven we correct. U volgt de instructies op. U volgt de leiding van deze meeting op. En we komen daarna terug naar deze plek. Waarna we verder zullen afstemmen over het verloop van onze acties. Mensen. Strijd is strijd! Wie nog zal redden? Strijd is strijd! Wie nog zal redden? Strijd is strijd! Wie nog zal redden? En ik wil u vragen om allen in volle borst mee te zingen.
Kijkers zoals wij zien zijn wij, zijn de, de mensen, de protestanten nu op weg naar het DNA gebouw om hun motie in te dienen. Oké, okay, kijkers, uh, de mensen zijn nu richting waterkant en vanuit waterkant gaan zij naar het DNA gebouw om hun motie in te dienen. Strijd op strijd! 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 Tamara! We strijden om haar afvaren! Als je geen licht in de tunnel, dat mogen we toch weten. Als je geen licht in de tunnel, en dat mag ons, en dat mag ons, moediger om deze strijd aan te gaan. Stroom voor heden, Kira, van je in de tunnel! Stroom voor heden, Kira, van je in de tunnel! Ik heb de facilitatie en daar heb ik ook. Ik heb de facilitatie. Goedendag meneer, hoe gaat het met u? Het gaat met u. Het lukt wel. U bent ook komen processen en nu gaan we naar het DNA gebouw om ons motie in te dienen. Wat vindt u hiervan? Nou, het is een stap die wij hebben genomen. Dus ik vind het heel goed. Uh, we moeten de dingen op hun verantwoordelijkheid wijzen richting het volk. Want ze zijn gekozen door het volk om met belang van het volk te dienen. Niet andersom. En wat als de regering geen uh, werk van maakt? Of aan de BTW, nou ja, wat lager te zetten of weg te schrappen. Wat, wat gaat daarna gebeuren? Nou, we blijven in elk geval in actie. Dat is ons doel, totdat onze eisen zijn ingewilligd. En daarom vragen wij en roepen wij de gemeenschap op, de Surinamers op, de werkende klasse, de gepensioneerden, om samen met ons deze strijd te voeren. Dank u wel, meneer Paul. Alsjeblieft. Wat zijn die mensen dat zijn? Wat zijn die mensen dat zijn? Ik wil jullie vragen om zich deze kant te verzamelen. Deze kant te verzamelen. Mensen, met weet je nu? Die zijn. Deze kant, deze kant. Komt u naar deze kant. Laten we hier staan. We hebben afgesproken dat we de instructies volgen. Komt u naar deze kant. Zo kijkers, ze zijn al bij het DNA waar zij zo meteen, nou niet zij, de vakbonden zo meteen een motie zullen indienen. Meneer Belfort, goedendag, hoe gaat het met u? Nou, het gaat niet. Je ziet afvallig, dat straat niet meer. Ik kan je niet afvallig. 
als ik kijk naar jezelf, hoe voelt je de BTW verhogingen? Nou, ik vergelijk toch. Voor de verhoging en na de verhoging. Mijn auto tankte ik 400 en zijn die vol tank. Nu moet ik 3.500 vol tank tanken. Laat dan al deze mensen die kinderen hebben, die schulden hebben. Dus we hebben baarden maar in Oostenrijk, we hebben maar in december vorig jaar. Dat we moeten doen, afval ook op Kastraat, afval ook nog maar De man drukken door. Augustus, de man kon een herziening van wet. Van 5% naar 10%. En let wel, de man heeft een leuke casino, de man heeft een leuke gokhuizen, de man heeft een leuke goud naar de houtsector, de man heeft een leuke afval, een portemonnee van volk, lievensmiddelen. Nou dat, de man voor BTW. Dat zou ik kiezen. Het volk gaat toch op straat komen? Je moet oordom zijn om dan deze dingen te doen. En er wordt een motie ingediend. Denkt u dat uh, DNA dit in behandeling zal nemen? Ik heb een motie die in ja. Vanaf alle keren die is dom. Nu hoeft dit niet in behandeling. Dus ik denk dat dit niet in behandeling Men moet gewoon doorgaan met de strijd. Gewoon, if, if de man actie mee, <coughs> dan is het gewoon het land gewoon volledig lam leggen. Wat is ordelijk? Is de regering ordelijk bezig? Is dit democratie? De man is jouw rol te doen. Nou, 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 en voor mijn koos samen met de kabriekje trouwens. Billen lekker zijn ze, billen lekker zijn. Even rustig, rustig. Alsjeblieft. Liep Uno Jan met Kurtaki, even. Alsjeblieft. Emotie, maar we hebben nog niet bezoek aan wie gaat. Ik moet even hier aangeven voor wie gaat. Kijkers, nu zijn verschillende vakbondleden uh, ook voortrekkers nu in het DNA om hun motie in te dienen. Er mogen maximaal 10 mensen in het DNA. Dus er was een hele waring, verwarring daarnet, maar uh, de mensen gaan nu om hun motie in te dienen. Om 10 uur in het gebouw van de centrale van Landsdienaren organisatie aan de verlengde gemene landsweg nummer 74 in het district Paramaribo. Gehoord! De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrales en vakbonden naar aanleiding van de invoering, inwerkingtreding en uitvoering van de wetwijziging wet belasting op over de toegevoegde waarde en het uitblijven van de gewijzigde belastingsgeven de uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakorganisaties met betrekking tot nadelige gevolgen van de wet BTW over de leden van de gezamenlijke vakbonden. Overwegende. 1. Dat de maatregelen die de regering van de Republiek Suriname neemt onder het mom ter herstel van de economie enorm kostenverhogend zijn voor goederen en diensten. En dat de kostenverhogingen ongoing zijn voor de leden en hun gezinnen. Dat de koopkracht van het loon hierdoor al lang niet meer toereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de loontrekkers, gepensioneerden en hun gezinnen. Dat met de inwerkingtreding van de wet BTW, wetwijziging BTW, de prijzen van brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen enorm gestegen zijn, met als direct gevolg dat de prijzen van goederen en diensten nog meer gestegen zijn, hetgeen aangehaald in punt 2 heeft verergerd. Dat de wet wijziging BTW geen eerlijke en rechtvaardige spreiding van de belasting in een inhoud voor ons. Dat er nu weer een delegatie van het IMF in Suriname is voor een opname van de stand van zaken en dat een negatieve opname nog meer maatregelen zou kunnen opleveren voor de leden. Dat het bedrag van 2500 SRD, koopkrachtversterking, dat werd toegekend, ook al is achterhaald, 
na de inwerking treding van de wetwijziging BTW. Dat de regering had beloofd dat er een verschuiving zou plaatsvinden van de belastingschijven en verruiming van de armoedegrens, maar dat we daarvan nog niks gemerkt hebben. Dat de regering niet een beleid voert dat een direct effectieve prijsbeheersing garandeert. Heeft besloten dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen dat de uitvoering van de wetwijziging BDW, voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen, onmiddellijk stopzet en terugdraait en de belastingsgever op een aanvaardbaar niveau brengt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijk vakbondsmiddelen inzet om de stopzetting en het terugdraaien van de uitvoering wetwijziging BDW af te dwingen. Waar het, en de aanpassing van de belastingsgever naar een aanvaardbaar niveau worden gebracht. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting, terugdraaiing van de uitvoering van de wetwijziging met belasting over de toegevoegde waarde en de wijziging van de belastingsgever. Dat de regering erop toeziet dat er een hout wordt toegeroepen aan alle manipulerende handelingen vanuit de regering jegens de werkende klasse en gepensioneerden. Dat gezamenlijke vakbonden erop toezien dat de regering bij de aanpassing van de wet BTW het voorstel van de gemengde commissie als uitgangspunt hanteert. En gaan over tot de orde van de dag. De motie is getekend door C47, Col, de SPB, um, de Veiligheidsbonden, Bundeling van Gezondheidsbonden, de Militairen, SAO, het Syndicaat van Onderwijsgevenden, de SWAS, Staatsoliewerknemersorganisatie. Um, we geven aan dat weliswaar nog niet getekend hebben de douanebond KOB om SOB, omdat zij op dit moment zelf in vergadering zitten. Dit is wat wij aan u willen overhandigen met het nadrukkelijk verzoek dat er goede nota genomen wordt van de inhoud. Alsjeblieft. Dank u wel. <laughs> Dit is voor de president. Uh, voor ons als volksvertegenwoordiging. Meneer, u wilt wat zeggen? Stel daar! Het ligt misschien aan ons, maar we hadden die motie ook moeten opnemen dat we het hierna. Voorzitter en de fractieleiders. Heel rustig, man. De DNR, fractie, voorzitter en de fractieleiders hadden geschreven en hadden gevraagd om ons uit te nodigen om te praten, toen was het nog mogelijk, over het voorstel van de commissie. We hebben nooit een antwoord gehad van de voorzitter. Zo ken ik hem niet, maar in elk geval niet reageerd. Van de fractieleiders, van geen enkele fractieleiders. En nu zijn we hier en we vragen dat u bij de opkoring daarvan ook rekening houdt met die bestuurs. Dank u wel. Voor ons is het geen verzoek, maar een opdracht als volksvertegenwoordiging. Want dat is onze rol in het politiek bestuurlijk bestel. En zoals ik heb gesteld. Geen enkele motie verdwijnt in geen enkele land. Ja? We hebben een bepaalde werkwijze. Als het komt, wordt het gedeeld met alle leden. En we treden in contact met de desbetreffende instanties. Soms is het de regering, soms zijn het andere instanties die we moeten betrekken. Maar achter de schermen blijven we werken eraan. En soms, nu staan we hier. Maar wanneer die oplossingen er zijn, komen we niet meer hier. Ja? Maar dan hebben we die oplossingen bereikt en dat willen we. Dus wij zijn bijzonder blij ook dat u aangeeft, u gaat terug en u wacht op een reactie. En wij zullen ervoor zorgen dat er spoedig, als het kan vandaag nog, een reactie komt. U kunt op ons rekenen dat we dit heel, heel serieus nemen. Omdat... Voor ons vakbonden 
Ja, het staat niet tegenover ons. Het is voor ons, het zijn voor ons ontwikkelingspartners. Ja, wij moeten dit land samen opbouwen. Wij moeten dit land samen ervoor zorgen dat we de uitdagingen die we met z'n allen meemaken, dat we die samen gaan tackelen. Dus, en ik heb vanaf het begin gezegd, als we niet hebben gereageerd, meneer Blanker, onze verontschuldiging, maar we nemen alles mee. Ja? En ik heb vanaf het begin gezegd, geen enkele wet schrijven we in steen. Ja? We maken wetten voor de samenleving. En als delen van de samenleving daarmee problemen, dan moeten we samen naar kijken. En we hebben begrepen dat er voorstellen zijn. We staan er open om samen met jullie naar die voorstellen te kijken, samen met de regering. Want dat gedeelte van wetgeving is een aangelegenheid van parlement en regering. Dus laten we zitten, ja, laten we blijven treden in dialoog, zodat we kunnen komen tot een oplossing. Voor de rest heb ik niets meer toe te voegen, maar ik bedank u. En we hopen dat we zo spoedig mogelijk uh, met z'n allen kunnen komen tot een gedegen oplossing die partijen allemaal kunnen krijgen. Dank u wel. Ja, voorzitter, ook bedankt uh, natuurlijk uh, voor uw woorden. Uh, wij hopen natuurlijk ook dat het heel snel gebeurt. Omdat um, zoals u hoort zo net uh, in die motie, um, dat uh, de gezamenlijke vakbonden hebben aangegeven dat wij um, vakbondsmiddelen zullen blijven uh, hanteren totdat er een, een oplossing hiervoor komt. En wij zelf uh, als deel van die uh, samenleving, wij hebben natuurlijk ook geen baat erbij dat er werknederlegging is of dat er protesten zijn, et cetera, et cetera. Dus wij hopen natuurlijk van ganse harte ja, dat... Um, de woorden die u daar net heeft geuit, dat zij daadwerkelijk heel snel uh, worden uitgewerkt en dat we kunnen, daadwerkelijk kunnen overgaan tot de orde van de dag, zowel van onze zijde als van uw zijde. Yes, dank u voorzitter. Dank u wel. Ja. En succes. Ja. 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 Mevrouw Hansa, hoe gaat het met u? Uh, het gaat niet. Waarom niet? Het, 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 het zeg je wat om Surinamers zo hier te zien om op te komen voor hun rechten, omdat jammer dat het zover hoeft te komen. We hebben hier keer op keer aangegeven dat die wet niet kan. Het wordt gewoon door de numeriek van de meerderheid doorgedrukt in DNA. Ik heb vanaf dag één met de initiatiefnemer en zeker met meneer Karto duidelijk uitgelegd, dit is killing. Laat je niet misbruiken door mensen achter de coulissen. Je bent DNA-lid hier, je dient op te komen voor de belangen van de gemeenschap die nu gebukt, gebukt gaat, letterlijk de DNA-film. Maar het stemt de burger goed, want ik heb een aantal keren in DNA gevraagd, waar blijven de vakbonden? Want dat komt de DNA-film aan het idee. Maar goed, liever te laat dan nooit. En ik hoop werkelijk dat er gehoor wordt gegeven. En we hebben al vanaf dag 1 dat het niet werkt, die wet. Vandaar dat we het ook unaniem tegen hebben gestemd. En van hieruit, geluisterd naar meneer Blanker, de voorzitter heeft het al aangegeven. Als vanuit de fractie geen respons is gegeven op zijn brief, wil ik als Surinamer, als DNA-lid, onze verontschuldiging aanbieden ook namens de fractie. Ik weet niet of mijn fractie dat aan een voor heeft gebracht, maar om eerlijk te zijn, ik heb de brief niet onder ogen gezien. Maar van hieruit, uit grond van mijn hart, heb ik altijd aangegeven, elke actie dat in het belang van de gemeenschap waarin ze nu gebukt gaat, al gaat het om één persoon, zal ik ondersteunen. Omdat dit een rechtvaardige strijd is, het hoeft er niet zo ver te komen, maar u ziet het wel, dit is maar een fractie van de problemen hier in het land. Er zijn nog zoveel aantal problemen waar ik zeker nog volgende keer terug op in ga. Dank je wel. Meneer Benusa, denkt u dat de motie die de vakbonden vandaag hebben ingediend wel in behandeling zal worden genomen? Ja, het is het licht aan de voorzitter. Ja, wij zullen aandringen dat dat uh, komt. U weet dat de NDP-fractie altijd tegen deze wijze van invoering van BTW is geweest. Al die vier of vijf versies, daar heeft de NDP tegen gestemd. 
Maar wel, men wil niet luisteren. Men wil ook niet naar ter zake deskundigen, zoals meneer Isaias met voorstellen zou komen luisteren. Dat is de situatie. Dank je wel, meneer Permissie. Ja, jullie sterkte. Veel succes. Ja. Kijkers, ook hebben de leden, de leden van uh, de vakbonden, vakbonden en de vakbondleiders een motie ingediend bij het kabinet van de president. En de directeur heeft dat in ontvangst genomen. Strijd of strijd! Weet je, alles is duur. Ik hoef niks te van BTW te vinden. Ik heb er geen verstand van. Maar wanneer ik bij de winkel, bij de Chinees, om dan in de supermarkt te staan, dan merk ik het wel. Weet je, er wordt... Ja, ja je wordt er moe van. Maar en... u heeft gelopen vanuit Burger King tot naar DNA en ook naar het kabinet van de president. Nee, ik was niet bij Burger King. Ik ben vandaag daaruit gelopen. Nee, en, u heeft... te veel lopen. en u heeft allemaal bij gehoord waarover die motie gaat? Ja, ik, heb, ik volg het. Ik ben hier niet omdat ik... Uh... Ja, ik weet het. En... en ik vind nu ook dat ze gezegd hebben, meneer Moensie heeft het in ontvangst genomen en hij heeft gezegd, de president gaat u uitnodigen. De president moet niemand uitnodigen. De president moet, doen, moet nu eindelijk eens gaan doen wat het volk vraagt. En weet je, iedereen is vertegenwoordigd. Elke, elke, elke tak uit de samenleving is vertegenwoordigd. Elke beroepgroep die belangrijk is voor wat er gebeurt in Suriname is vertegenwoordigd. Dus de president moet nu afvinken. Hij moet niemand uitnodigen. Via de media, zoals hij via de media een hoop dingen zegt, moet hij via de media afvinken wat er gevraagd is. En ik kan me voorstellen dat hij niet alle tiende dingen of de twintig dingen die er spelen in het land... A la minuut kan afvinken, maar er zijn prioriteiten die die zou kunnen afvinken om het, om, 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 om het volk te laten ademen. Dank u. Want die nu kun je zien. Hij niet. Dank u wel. Fijne dag. Kijkers, we zijn aan het eind gekomen. De vakbondsleden en de vakbondsleiders hebben hun, hun motie ingediend bij het DNA en ook bij het kabinet van de president. En bij het kabinet van de president werd het, on, werd het ontvangst genomen door de directeur. Kijkers, uh, wij hebben u gebracht een protestactie en ook een indiening van de motie door de uh, verschillende vakbondsleders en ook leden van de vakbonden. Kijkers, uh, blijf jullie ons volgen op YouTube, op Facebook en ik ben met mijn cameraman Akash Ramdin en wij zien u bij het volgende.